আসসালামু আলাইকুম আমরা এখন দেব বাংলাদেশ রেলওয়ে সহকারী স্টেশন মাস্টার পরীক্ষা 2018 প্রশ্ন সমাধান গণিত পাঠ্যক অঙ্ক শুরু হবে 26 নম্বর অঙ্ক দিয়ে 26 নম্বর অঙ্ক ছিল একজন দোকানদার 12 দিনে 500 টাকা আয় করলো তার প্রথম 4 দিনে গড় আয় 40 টাকা হলে অবশিষ্ট দিনগুলোর গড় আয় কত অর্থাৎ বলা আছে 12 দিনে আয় করলো 500 টাকা আর প্রথম 4 দিনে গড় আয় ছিল 40 টাকা তাহলে প্রথম 4 দিনের মোট আয় হবে 4 ইনটু 40 ইকুয়াল টু 160 টাকা এটা বিয়োগ করলে আসবে হচ্ছে 340 টাকা এই 340 টাকা হবে যে 12 দিন এবং 4 দিনের যে পার্থক্য অর্থাৎ 8 দিনের আয় সেই ক্ষেত্রে এটাকে 8 দ্বারা ভাগ করতে হবে 8 দ্বারা ভাগ করলে আসবে 42.5 অর্থাৎ 42.5 টাকা হবে ইকুয়েশন आंसर তারপর অঙ্ক নাম্বার 27 নাম্বার 27 এ বলা আছে একটা জিনিস 36 টাকায় বিক্রি করলে যত ক্ষতি হয় 72 টাকায় বিক্রি করলে তার দ্বিগুণ লাভ হতো জিনিসটির ক্রয় মূল্য কত তো 36 টাকায় বিক্রি করলো আর যদি 72 টাকায় বিক্রি করতো তাহলে প্রাইস ডিফারেন্স হতো 36 টাকা তাহলে এখানে বিক্রি করলে লস হতো x টাকা আর এদিকে বিক্রি করলে দ্বিগুণ লাভ হতো তাহলে ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমাদের 3x টাকা এই 3x টাকার ডিফারেন্সটাই হচ্ছে এখানে 36 টাকা সমান তাহলে x इक्वल टू আসবে 12 এই 12 টাকা হচ্ছে মার্জিনটা অর্থাৎ 36 এর সাথে আমরা 12 যোগ করব তাহলে আসবে 48 এই 48 টাকা হবে ক্রয় মূল্য এটাই হবে ইকুয়েশন आंसर তারপর অঙ্ক নাম্বার 28 28 নম্বর অঙ্কে বলা আছে 100 মিটার দীর্ঘ একটা ট্রেনের গতিবেগ ঘন্টায় 48 কিলোমিটার ট্রেনটি 30 সেকেন্ডে একটি সেতু অতিক্রম করে সেতুটির দৈর্ঘ্য কত অর্থাৎ 100 মিটার হচ্ছে ট্রেনের দৈর্ঘ্য আর সেতু যেটা অতিক্রম করে সেটা হচ্ছে 48 কিলোমিটার পার আওয়ার বেগে 48 কিলোমিটার পার আওয়ার এটাকে মিটার পার সেকেন্ডে নিতে হবে তাহলে 48 দিয়ে 1000 দিয়ে গুণ করতে হবে এবং 3600 দিয়ে ভাগ করতে হবে ইনটু আমাদের সময় লেগেছিল 30 সেকেন্ড তো 30 সেকেন্ডে এটা কাটাকাটি করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 400 মিটার এই 400 মিটারটা হচ্ছে এই ট্রেন এবং সেতু যেটা ছিল সে দুটার দৈর্ঘ্য কারণ হচ্ছে ট্রেনটা সেতুটা যদি এটা হয় আর ট্রেনটা যদি এখান থেকে অতিক্রম করা শুরু করে এদিকে এসে অতিক্রম করে তাহলে অতিক্রম করার ক্ষেত্রে আমরা ধরব এই স্টার্টিং পয়েন্ট এবং এই এন্ডিং পয়েন্টটা অর্থাৎ ট্রেন তার পুরো বডিটা নিয়ে অতিক্রম করতে হবে সেই ক্ষেত্রে ট্রেনের 100 মিটার অতিক্রম করতে হবে প্লাস সেতু অতিক্রম করতে হবে তো টোটাল 30 সেকেন্ড সময় এটুকের মধ্যে লাগলো তো 30 সেকেন্ড সময় যদি এটুকের মধ্যে লাগে এটুক 30 সেকেন্ডে যায় সে 400 মিটার আর ট্রেনের হচ্ছে 100 মিটার এই বিয়োগ করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে 300 মিটার এই 300 মিটার হবে সেতুর দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এটি হবে ইকুয়েশনের आंसर তারপর অঙ্ক 29 29 নম্বরে বলা আছে 64 কিলোগ্রামের বালি এবং পাথরের টুকরোর মিশ্রণে বালির পরিমাণ 25% কত কিলোগ্রাম বালি মেশালে নতুন মিশ্রণে পাথরের টুকরোর পরিমাণ 40% হবে অর্থাৎ 64 এর মধ্যে বালি আর পাথর যদি আমরা হিসাব করি তাহলে বালি আছে হচ্ছে 25% পাথর আছে 75% অর্থাৎ 64 এর 25% হচ্ছে 16 আর 75% হচ্ছে 48 এত বেশি করে পাথর আছে তাহলে অনুপাত হবে 16 বাই 48 উপরে বালি নিচে পাথর তো এখন এর সাথে কতটুকু বালি মেশাতে হবে ধরি x পরিমাণ বালি মেশাতে হবে তাহলে 16 এর সাথে x পরিমাণ বালি মেশালাম আর অনুপাতটা হবে আমাদের বলা আছে পাথর হবে হচ্ছে 40% তো 40% পাথর হলে অবভিয়াসলি বালি হবে 60% তাহলে যেহেতু উপরের বালি সেহেতু 60 বাই 40 লেখা যায় তারপর এটা ক্যালকুলেশন করলে এটা কাটাকাটি করলে আসবে হচ্ছে 2 উপরে 3 আর এটা ক্যালকুলেট করলে আসবে হচ্ছে 2x 32 144 বা 2x 144 32 112 বা x 112 ডিভাইড বাই 2 56 কেজি অর্থাৎ 56 কেজি হবে বালি অতিরিক্ত যোগ করতে হবে অর্থাৎ 16 এর সাথে 56 যোগ করতে হবে 56 কেজি হবে ইকুয়েশন এর आंसर তারপর অঙ্ক 30 30 নম্বর অঙ্কে বলা আছে সম্পূর্ণ খালি একটি চৌবাচ্চা একটি পাইপ দিয়ে 5 ঘন্টায় সম্পূর্ণ ভর্তি করা যায় দ্বিতীয় একটি পাইপ দিয়ে চৌবাচ্চাটি ভর্তি করতে 3 ঘন্টা সময় লাগে দুইটি পাইপ একসাথে ব্যবহার করলে চৌবাচ্চাটির 3 ভাগের 2 অংশ ভর্তি করতে কত সময় লাগবে তো বলা আছে প্রথম পাইপ যেটা আছে সেটা 5 ঘন্টা সময় লাগে দ্বিতীয় পাইপ যেটা আছে সেটা সময় লাগে হচ্ছে 3 ঘন্টা তাহলে 1 ঘন্টায় কতটুকু পূর্ণ হবে 1 ঘন্টায় পূর্ণ হবে 1 বাই 5 আর এইটার 1 ঘন্টায় পূর্ণ হবে হচ্ছে 1 বাই 3 তাহলে দুটেই যদি 1 ঘন্টা চালু থাকে তাহলে হবে 1 বাই 5 প্লাস 1 বাই 3 এটা করলে আসবে হচ্ছে 8 3 প্লাস 5 সরি এটা আসবে 15 3 প্লাস 5 8 বাই 15 পার্ট হচ্ছে পূর্ণ হয় 1 ঘন্টায় এখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে 2 থার্ড অংশ পূর্ণ হবে কয় ঘন্টায় তাহলে আমরা তাহলে আমরা লিখতে পারি 8 বাই 15 পার্ট পূর্ণ হয় 1 ঘন্টায় 
সম্পূর্ণ পার্ট পূর্ণ হয় ফিফটিন বাই এইট ঘন্টায় আর আমাদের জানতে চেয়েছে টু বাই থ্রি ইন্টু টু বাই থ্রি এটা ক্যালকুলেট করলে পাওয়া যাবে ফাইভ কাটাকাটি করলে আসবে ফোর ফাইভ বাই ফোর আওয়ার সময় লাগে ফাইভ বাই ফোর মানে ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ আওয়ার ইকুয়াল টু ওয়ান আওয়ার ফিফটিন মিনিট অর্থাৎ এক ঘন্টা পনেরো মিনিট হবে ইকুয়েশনের আনসার তারপর অঙ্ক নাম্বার একত্রিশ একত্রিশ নাম্বার অঙ্কে বলা আছে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ফোর মাইনাস নাইন ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স প্লাস টু এটা ক্যালকুলেট করে মান বের করতে হবে তো এটা করলে আমরা পাবো থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস নাইন ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার ওয়ান আর এটা পাওয়া যাবে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু থ্রি স্কোয়ার তো থ্রি টু দি পাওয়ার ফোর হচ্ছে এইটটি ওয়ান ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স মাইনাস তিন নং টোয়েন্টি সেভেন তাহলে থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স আর থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স ডিভাইড বাই নাইন এটা করলে আসবে হচ্ছে ফিফটি ফোর ইন্টু থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স নাইন ইন্টু থ্রি দি পাওয়ার এক্স থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স থ্রি টু দি পাওয়ার এক্স কাটাকাটি যাবে সেই ক্ষেত্রে ছয় নং চুয়ান্ন অর্থাৎ আনসার হবে সিক্স তারপর অঙ্ক নম্বর বত্রিশ বত্রিশ নম্বর অঙ্কে দেওয়া আছে টু এক্স প্লাস থ্রি ওয়াই ডিভাইড বাই থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই ইকুয়াল টু ফাইভ বাই সিক্স তাহলে এক্স ইস টু ওয়াই কত তো এটা করতে গেলে আমরা কোনো কোনো গুণ করব তিন পাঁচে পনেরো এক্স প্লাস পাঁচ দোকানে দশ ওয়াই ইকুয়াল টু ছয় দোকানে বারো এক্স প্লাস তিন ছয় আঠারো ওয়াই বা এটাই পেশা নিয়ে আসলে আসবে থ্রি এক্স আর এটা নিয়ে আসলে আসবে হচ্ছে এইট ওয়াই বা এক্স বাই ওয়াই ইকুয়াল টু এইট বাই থ্রি অর্থাৎ এক্স ইস টু ওয়াই ইকুয়াল টু এইট ইস টু থ্রি অর্থাৎ এইট ইস টু থ্রি হবে একুশের আনসার তারপর রঙ্গ নাম্বার তেত্রিশ তেত্রিশে বলা আছে উৎপাদককে বিশ্লেষণ করো এক্স স্কোয়ার প্লাস টু এক্স ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই জেড মাইনাস জেড স্কোয়ার তো এটা আমরা এক্স স্কোয়ার মাইনাস জেড স্কোয়ার লিখবো প্লাস টু এক্স ওয়াই মাইনাস টু ওয়াই জেড ইকুয়াল টু এস স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র পরে তাহলে জেড প্লাস এক্স জেড এক্স মাইনাস জেড আর এখানে যদি টু ওয়াই কমন নেই তাহলে এক্স মাইনাস জেড আসে তো এখান থেকে এক্স মাইনাস জেড কমন যায় এখান থেকে এক্স মাইনাস জেড কমন যায় তাহলে এক্স মাইনাস জেড এক্স প্লাস জেড প্লাস টু ওয়াই অর্থাৎ এক্স মাইনাস জেড ইন্টু এক্স প্লাস জেড প্লাস টু ওয়াই হবে নির্ণয় উৎপাদক এটি হবে একুশের আনসার তারপর রঙ্গ নাম্বার চৌত্রিশ নাম্বার চৌত্রিশে বলা আছে ফাইভ প্লাস এইট প্লাস ইলেভেন প্লাস ফোরটিন প্লাস ডট 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 কততম পদ হচ্ছে তিনশো বিশ অর্থাৎ তিনশো বিশটা কততম পদ প্লেসমেন্টটা কত আমরা জানি এনতম পদ ইকুয়াল টু এ প্লাস এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু ডি যেহেতু একটা সমান্তর ধারা তাহলে এনতম পদ এখানে ধরে নেই তিনশো বিশ সেই ক্ষেত্রে তিনশো বিশ লিখতে পারবো এ হচ্ছে প্রথম পদ এটা হচ্ছে ফাইভ সাধারণ অন্তর হচ্ছে ডি অর্থাৎ দুটা ডিফারেন্স হচ্ছে তিন তো এটা ক্যালকুলেশন করলে পাওয়া যাবে হচ্ছে থ্রি এন প্লাস টু ইকুয়াল টু তিনশো বিশ বা থ্রি এন ইকুয়াল টু তিনশো বিশ মাইনাস দুই ইকুয়াল টু তিনশো আঠারো বা এন ইকুয়াল টু পাওয়া যাবে তিনশো আঠারো ডিভাইড বাই থ্রি ইকুয়াল টু আসবে হচ্ছে ওয়ান জিরো সিক্স অর্থাৎ একশো ছয়তম পদ হচ্ছে তিনশো বিশ অর্থাৎ একশো ছয়তম পদ হচ্ছে একুশের অ্যান্সার তারপর অঙ্ক নম্বর পঁয়ত্রিশ নম্বর পঁয়ত্রিশে বলা আছে দুইটি বৃত্তের ব্যাসের অনুপাত থ্রি ইস টু টু হলে বৃত্তু দুটি ক্ষেত্রফলের অনুপাত কত ব্যাসের অনুপাত আর ব্যাসার্ধের অনুপাত যদি আসে তাহলে সূত্র সেমই হবে পাই আর স্কোয়ার তো পাই যদি বলা হয় ব্যাসের অনুপাত বলা আছে থ্রি ইস টু টু তো থ্রি দিয়ে যদি আমরা করি তাহলে আসবে থ্রি স্কোয়ার আর টু দিয়ে করলে আসবে টু স্কোয়ার তাহলে এটা লেখা যায় নাইন পাই আর এটা লেখা যায় হচ্ছে ফোর পাই তাহলে অনুপাত হচ্ছে নাইন ইস টু ফোর অর্থাৎ নাইন ইস টু ফোর হবে কোশ্চেন আনসার তারপর অঙ্ক নাম্বার থার্টি সিক্স নাম্বার থার্টি সিক্সে বলা আছে দুইজন লোক একটি বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে বিপরীত দিকে চার মিটার গিয়ে বামে ঘুরে আরও তিন মিটার গেলেন তাদের মধ্যে এখন দূরত্ব কত অর্থাৎ এখান থেকে যাত্রা শুরু করলে এদিকে যদি চার মিটার যায় এদিকে আর জন যাবে হচ্ছে চার মিটার বামে ঘুরবে ওনার বাম হচ্ছে এদিকে সেই ক্ষেত্রে এদিকে যাবে তিন মিটার আর এই ব্যক্তির বাম হচ্ছে এইদিকে সেই ক্ষেত্রে এদিকে যাবে তিন মিটার এখন জানতে চাওয়া হয়েছে এই দূরত্বটা কত হবে তো আমরা যদি এখানে একটা ত্রিভুজ আঁকি এটা যোগ করি তাহলে দেখেন এটা হচ্ছে আমাদের এটুকু চার এটুকু চার তাহলে এটুকু আসবে হচ্ছে এইট মিটার আর এটুকু থ্রি আবার প্যারালাল এটুকু থ্রি তাহলে এটা আসবে হচ্ছে সিক্স মিটার তো রেশিও অনুসারে জানি যেহেতু এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ যদি সমকোণী ত্রিভুজ কল্পনা করেন 
বের করার ক্ষেত্রে পিথাগোরাসের সূত্র অনুসারে এটা যদি আমরা অতিবুজ ধরি আর এটা ভূমি এটা লম্ব সেই ক্ষেত্রে লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার ইকুয়াল টু অতিবুজ স্কোয়ার অর্থাৎ হোল রুট দিতে হবে তাহলে ছয় ছয় ছত্রিশ প্লাস আট আটা চৌষট্টি হোল রুট এটা আসবে রুট ওভার হান্ড্রেড ইকুয়াল টু টেন এভাবেও করতে পারেন অথবা যদি রেশিও মনে রাখতে পারেন যে এটা থ্রি এটা ফোর হলে এটা ফাইভ হয় সেই অনুপাতে এটা সিক্স এটা এইট হলে এটা টেন হবে তারপর অঙ্ক সাঁত্রিশ সাঁত্রিশে বলা আছে একটি সমকোণীন ত্রিভুজে সূক্ষ্মকন্দের পার্থক্য সিক্সটি ডিগ্রি হলে ক্ষুদ্রতম কোনটির মান কত তো আমরা একটা সমকোণীন ত্রিভুজ যদি আঁকি তাহলে এটা হবে নব্বই ডিগ্রি তাহলে এটা সূক্ষ্মকোণ এটা সূক্ষ্মকোণ দুইটার মান হবে নব্বই ডিগ্রি যোগ করলে সেই ক্ষেত্রে একটা যদি এক্স হয় তাহলে আর একটা দুর্ব হচ্ছে এক্স প্লাস সিক্স ডিগ্রি ইকুয়াল টু হবে আমাদের নাইনটি ডিগ্রি বা টু এক্স ইকুয়াল টু নাইনটি মাইনাস সিক্স টু এক্স ইকুয়াল টু আমাদের আসবে হচ্ছে এইটটি ফোর ডিগ্রি বা এক্স ইকুয়াল টু আসবে এইটটি ফোর ডিভাইড বাই টু ইকুয়াল টু ফোর্টি টু ডিগ্রি অর্থাৎ ছোট কোনটা হবে ফোর্টি টু ডিগ্রি ফোর্টি টু ডিগ্রি হবে একুশের আসার তারপর অঙ্ক নাম্বার আটত্রিশ আটত্রিশ নম্বর অঙ্কে বলা আছে একটি ফুটবল টুর্নামেন্টে ছটি দল অংশগ্রহণ করেছে এক অক্লিক পদ্ধতিতে খেলা হলে মোট কয়টি খেলা পরিচালনা করতে হবে তো দলের ক্ষেত্রে এন মাইনাস ওয়ান ইন্টু এন ডিভাইড বাই টু যদি দেয় একসাথে হয়ে যাবে আমাদের অর্থাৎ সিক্স তাহলে সিক্স মাইনাস ওয়ান ডিভাইড বাই টু ইকুয়াল টু সিক্স ইন্টু ফাইভ ডিভাইড বাই টু থার্টি বাই টু ইকুয়াল টু ফিফটিন হবে টোটাল খেলার পরিমাণ এইভাবেও করা যায় অন্যভাবে করতে গেলে আমাদের কম্বিনেশনে যেতে হবে সেটা হচ্ছে ছয়টি দল দুইটি করে খেলবে তাহলে সিক্স কম্বিনেশন টু এটা করলে আসবে আমাদের ফিফটিন সেই ক্ষেত্রে ফিফটিন হবে ইকুশের অ্যান্সার তারপর অঙ্ক উনচল্লিশ উনচল্লিশ নম্বর অঙ্কে বলা আছে কি সমতি বহু সমকোণী ত্রিভুজের অতিভুজের দৈর্ঘ্য দশ সেন্টিমিটার হলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কত তো সমতি বহু সমকোণী ত্রিভুজ ধরে এটা এক্স এটা এক্স আর অতিভুজ বলা আছে হচ্ছে দশ যদি এটা দশ হয় এটা এক্স এক্স হয় তাহলে ক্ষেত্রফল হবে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা ভূমি এক্স উচ্চতা এক্স সেই ক্ষেত্রে ওয়ান বাই টু এক্স স্কোয়ার হবে ক্ষেত্রফল তো আমরা এখান থেকে বলতে পারি পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুসারে ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার ইকুয়াল টু অতিবু স্কোয়ার তো এটা করলে পাওয়া যাবে টু এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু হান্ড্রেড বা এক্স স্কোয়ার ইকুয়াল টু আসবে ফিফটি তো এই এক্স স্কোয়ারের মানটা যদি এখানে বসাই তাহলে হাফ ইন্টু ফিফটি ইকুয়াল টু টোয়েন্টি ফাইভ স্কোয়ার সেন্টিমিটার হবে সমুদ্র বহু ত্রিভুজটার ক্ষেত্রফল অর্থাৎ টোয়েন্টি ফাইভ হবে একুশের আনসার তারপর অঙ্ক নাম্বার ফোরটি নাম্বার ফোরটিতে বলা আছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু টু হলে এক্স বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস প্লাস এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু কত তো এটা করলে আমরা পাবো এক্স এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু বা এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু টু এক্স বা এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো তো এটা করলে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ারের সূত্র করা যায় ইকুয়াল টু জিরো তাহলে এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এই মানটা আসলো তো এক্স ইকুয়াল টু ওয়ানের মানে এখানে বসিয়ে দিব আমরা ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার প্লাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান বাই ওয়ান ইকুয়াল টু ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান হবে এই কোশ্চেনের অ্যান্সার ধন্যবাদ আপনাদের সাথে থাকার জন্য আমাদের চ্যানেলটি ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অঙ্কে কোনো সমস্যা থাকলে আমাদের কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমরা চেষ্টা করব ডিসক্রিপশানে সেটা সমাধান দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ